ati wameshindwa ati wameshinda na mbinu zote kitu imebaki wanatengeneza fake opinion poll ati alafu wanaendesha propaganda ata wataiba kura yangu watu waembakasi mimi nataka munione vizuri nyinyi mkeniona mimi nakaa mtu mwenye anaweza kuibiwa kura yake nyinyi mkeniona ati hao wanaweza kuipa kura waibe kura ya nani mimi nawauliza si tulishindana na hao watu wakiwa na deep state huko msambweni si tuliwashinda si tulishindana na hao wajuja si tuliwashinda walifanya chochote si tuliwashinda kiamba walifanya chochote tarehe tisa mwezi wa nane tutawashinda asubuhi na mapema na hakuna kitu watafanya Hawata ngoa reli, hawata jiapisha, hawata fanya ile yote. Kenya itasonga mbele. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnakubali tuunde hii serikali pamoja? Mnasema tunaunda serikali ya mahasla mwaka huu? Mnasema tunaunda hiyo serikali? Hebu nione wala anasema tunaunda hiyo serikali. Niko hapa na mheshimiwa Musalia Mudabadi. Mnajua ma DVD? Mnataka kusikia ma DVD anasemaje? Wapi nduru ya ma DVD? Embakasi South, hamjambo. Mimi ndio nilikuwa nikisema NASA hawa. Wakati ule mwingine, si mnakumbuka? Lakini imefika 2022, Captain wetu wa NASA akanaswa na uhuru sasa sisi tukaona hii mambo ni magumu na sasa tunaelekea kwa serikali ya Kenya kwanza si namna hiyo na mimi niko na mambo mawili jambo la kwanza hawa jamaa wameharibu uchumi wa Kenya na mimi nimekuwa waziri wa fedha sitaki kuwadanganya wameharibu moja uhuru alijiapisha kwa njia ya kihalali kulingana na katiba na huyu mwingine akajiapisha kwa njia isiyo ya halali wakajiita co-president wakaweka ruto kando wakasema hao ndio wanaendesha serikali kupitisha kwa mikono yao bei ya sukari imeharibika bei ya unga imeharibika hata kuna mama hapa 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 nimemwambia aniletee chapati nununue anasema akupata unga ya kutosha ya kutengeneza hiyo chapati kwa sababu bei imefanya nini imepanda sisi kama serikali ya Kenya kwanza tunaomba kura yenu ili tubadilishe uchumi turudishe gharama ya maisha chini kwa sababu hatuwezi tukaendelea hivi wewe ndugu yangu hapa embakasi imagine hebu fikiria sasa hawa jamaa wamekopa pesa ya kitaifa ilikuwa 8 trillion sasa imefika 10 trillion na wakati walikopa tulikuwa tunanunua dola moja ya kigeni kwa shilingi mia moja sasa tunanunua 125 jameni tunaweza endelea hivyo tusifaulu tunaweza tufaulu hii serikali lazima tubadilishe na kubadilisha ni tarehe tisa mwezi wa nane kupitia kwa debe la mwisho la mwisho hawa jamaa hawana heshima kuna ndugu yetu anaitwa Steven Kalonzo Musyoka amekuwa vice president vice president wa Mwai Kibaki kwa miaka mitano Kalonzo Musyoka amekuwa waziri wa mambo ya kigeni kwa muda mrefu Sasa imefika mwaka wa 2022 Kalonzo alikuwa automatic running mate wa huyu jamaa mwaka wa 2013 Hakufanyishwa interview alikuwa automatic running mate Kalonzo amekuwa automatic running mate wa huyu jamaa 
2017 hakufanyishwa interview sasa wewe unafika 2022 kalonzo alikuwa running mate bila interview 2013 amekuwa running mate bila interview 2017 alafu 2022 unageuka unasema lazima afanyishwe interview nani hajui kalonzo kenya hii nani hamjui si tunamjua huo ni ungwana huo ni ungwana sio ni madharao ni madharao si ni madharao ati kalonzo hajulikani ati kalonzo aende kufanya interview na kalonzo amekuwa vice president my friend mimi nimeshangaa kwa sababu hiyo ni insult kwa personality ya kalonzo na ni insult kwa wafasi wote wa Kalonzo kwamba miaka hii yote mnakuja kufanyisha Kalonzo interview na yeye amekuwa vice president wa Kenya hii ni utapeli utapeli wa mwisho na ni lazima tarehe tisa mwezi wa nane tumalize huo utapeli wangapi wananiunga mkono hapo hebu tuone kabisa tunakubaliana tunakubaliana toa earthquake nisikie zungusha Zungusha Tingiza Sema earthquake 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 Asante sana Haya Kuna mrembo hapa Anaitwa Lea unasema anaitwa Lea Unge Wape mama yake Wape mama kwa Lea katunge Mama yako heri hapa Uyu, panda hapa uonekane pandisha hapa juu huyu mrembo huyu mrembo mnamjua mama yake ako wapi wapi madhe ako hapa wapi mama ya huyu leo katunge ayo ako wapi eh wapi jirani namjua Namjua huyu jirani. Kuja kuja jirani. Namjua huyu msichana. Huyu Katunge ananiambia kwamba alimaliza shule, ameitwa kwenda. Nasema shule wapi? Na kiama girls. Aya, the mother is here. Aya kuja madhe. Sasa huyu mrembo ajaenda shule. Kwa sababu Aya. Aya, aya. Asante. Asante, asante. Sasa wewe mam. Nasikia? Huyu ni mtoto wako? Huyu ni mtoto wako? Ba sasa huyu mtoto naitwa Katunge. Eh? Lea. Okay. So mbona ajaenda shule? Aya anasema mama amesema amekosa school fees sasa si umekutana na hasla. So <laughs> Aya Wacha sasa nitakupatia shilingi elfu mbili Wende ulipie school fees. Ndio. Ya miaka ine Na ikikosekana eh Aya wacha nitamwachia sakaja alafu sakaja ataumleta eh? Aya utaenda kuchukua kutoka sakaja sawa 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 mam alafu chukua wewe chukua simu ya huyu mama Aya okay, <coughs> Asante sana Wacha Wacha ni muambie ndugu yetu ndugu yetu mheshimiwa Alfred Mutua gavana wa Machakos yuko hapa Mami naonde mimi na mambo mawili sisi tumechoka na shida. Wengine kama si tulelewa na shida, 
hapa shida inaendelea Kenya tunataka mabadiliko ya kina tuondoke kwenye shida mimi nilikuwa ile timu nyingine ya kuzimia nikaona ya kwamba hawana mpango wa kuinua uchumi na kutusaidia kazi yao ni kutaka tu mamlaka wanataka kuendeleza mamlaka yao utakuta hiyo timu ya azimio huyu jamaa wetu wa kitandawili huyu mzee yeye ni project hata yeye si atinye ndio anasimamia yeye ni project chairman wa azimio ni rais wetu huru mwigai kinyata wakiwa kwa mkutano yeye ndio kwa chama mwingine anakaa hapo amepangwa kwa sababu anataka maisha yale yaliyopo yaendelee tukipiga kura pande hiyo inamaanisha nyinyi mtaendelea kuwa hapa hapa na shida zitaendelea kuwa hivi hivi katika nchi yetu ya Kenya sasa ni wakati wa kuchagua mabadiliko na mimi nawaomba ya kwamba watu wangu kule machakos makweni kitui tulikuwa watataveta watu wote wametoka mambo ya kuzimia wamesema wanataka William Samuel Ruto ndio tuweze kushonga mbele usiharibu kura yako na kuomba umpigie kura huyu mtu mwenye roho safi ndio tusonge mbele tutampigia kura na Kenya kwanza si tuko salama na yeye hebu niende kwa mkono watu wangu hapa asante sana haya tuko na Mungu bwana anaitwa Moses Wetangula kutoka Bungoma. Eh ndugu zetu hamjambo. Hamjambo tena. Leo nina furaha kufika hapa kuonana na nyinyi mundu humundu. Tunataka kuwaomba tarehe tisa mwezi wa nane Ni siku ya ajabu kwa Kenya. Kwa sababu kwa safari ya kwanza tunaenda kuchagua rais ambaye ni mtu wa chini kuinua watu wa chini tumesema katika serikali yetu ya hasla kila mkenya atapewa kadi ya NHIF ili kupata matibabu na kulipiwa na bima ya serikali kura ya tarehe tisa ni ya kuteremusha bei ya unga ni ya kuteremusha bei ya mafuta kuteremusha bei ya kila kitu ili tuinue mwananchi wa chini ya pande ya juu na ndugu zetu hapa embakasi south tumetembea Kenya mzima mjue wa Kenya wote wamekubali kwamba serikali ya tarehe tisa ni serikali itakayoongozwa na William Samoei Ruto sisi zote kutoka Mombasa mpaka Ingo kutoka wapi mpaka Turkana huko juu watu wote wako pamoja wamesema vile uhuru na handshake partner yake wamepandisha bei ya kila kitu lazima tuwe na serikali ambayo inamjali mwananchi wa kawaida na hiyo serikali ni hii yenye tuko nayo Wangapi mnasema kura mtampigia huyu hasula wetu? Asante. Asande na Mungu awabariki. Wapi nduru ya gavana wetu wa Nairobi? Takaja. Aya. Wa getwe Rube na Mjambo. Amjambo. Tusalimiane kwa hewa jameni, tusalimiane tuko pamoja. Mimi kwanza na washukuru kwa sababu nyinyi ndio mlifanya niwe super senator na sasa hizi nawaomba tubadilishe super senator iwe super governor wangapi tutatembea pamoja Wacha niseme mawili tulieni mavijana siku zote Nikisema Ruto sema siku zote Ruto Ruto Sakaja siku zote yangu ni mawili pekee yake mwaka huu tunajua ya kwamba Mungu ametupatia nafasi na hiyo ni nafasi ya mwananchi wa kawaida mwananchi wa kawaida wa Nairobi mwananchi wa kawaida wa Kenya hii apatiwe heshima yake sawa sawa ile mambo ya mwananchi kutoka nyumbani asubuhi na unarudi jioni unapata nyumba yako imebomolewa itaisha Nairobi yetu mambo ya kubomolewa wananchi manyumba yao itaisha sawa sawa hapa kuna shida ya maji 
tuko na shida ya bei ya, ya maisha gharama imeenda juu mimi mkinichagua kama gavana wenu nitafanya kazi na nyinyi mavijana wetu na kina mama mavijana mpo mavijana mpo mnaniteki hebu mniteki vizuri si mnaniona si mimi ni kijana kama nyinyi nikifika hapo juu kazi yangu ni kuweka ngazi mavijana wengine pia wapande wakuje hapo juu sasa kuna wadosi fulani wamekaa mahali si mnaona wamenipangia wananiandama wameka propaganda wameka uongo mimi nimesoma stakabadhi ziko sawa nitakuwa kwa debe tarehe tisa August mwaka huu kwa sababu wanataka project wao kibaraka wao aendelee na ile mambo wako nayo mtachaguliwa governor ama mtajichagulia governor governor atachukuliwa na wadosi ama na nyinyi sini sisi sini sisi na hiyo kazi mimi natosha ya mwisho watoto wetu wanaumia sana Nairobi hii kwa sababu Nairobi ni shamba ya mawe Nairobi kama hauna chapa hauna chakula na una place ya kukaa si ni kweli tumesema pamoja na deputy wangu mushiri tukiingia shule zetu zote za Nairobi primary school watoto wetu tutawapatia lunch waweze kukula ili wakuwe na kitu kwa tumbo kabla ya kitu kuja kwa akili sawa sawa sioni ni sawa mnakubaliana hiyo sasa mimi naomba hivi watu wangu warube naomba hivi kitu moja huyu William Ruto anatosha kuwa rais wa Kenya kuwa rais wa tano hapa hapa Ruben si kabila ni zote kuna shida ya mkikuyu tofauti na ya mkamba kuna ukosefu wa maji ya mkisi tofauti na ya mjaluo kuna njaa ya mkikuyu tofauti na ya mluya si shida zetu zote ni sawa tusikubali kugawanyishwa kikabila jirani yako ndio ndugu yako Nairobi itafuti governor mkikuyu Nairobi itafuti governor Muluya Nairobi itafuti governor Mkisi inatafuta governor Mnairobi ambaye atahudumia watu wa Nairobi sio hiyo ama ukipata ajali uende hospitali unasema wekewe damu ya Mkisi si ile damu yenye iko itakusaidia wangapi mtasimama na mimi kama governor wenu hata wakitutisha tutaendelea na malaika Mungu awabariki na mtu chagulie mama miradi si mnajua mama miradi kuku kienyeji Millicent Omanga awe women rep wetu asanteni sana Mungu awabariki ndio huyo haya tuko na mama anaitwa Millicent Omanga si mnaona ni mama mradi si mnaona ni mradi kamili aya mahasla wa gateway mahasla wa hapa kwa ruben mimi ndio kuku ya kienyeji hii ndio ile kuku yenu ya kienyeji na mimi nawaomba wakaaji wa hapa getwe kwa Ruben tutembee pamoja hii kiti ya mama county inapata milioni moja ishirini kila mwaka kwa miaka tano iliyopita imepata 600 million hiyo pesa inafaa isaidie vijana wetu hawa wako kwa mawe Inafaa isaidie kina mama wetu wengi hapa ni single mothers. Inafaa isaidie kina mama mboga. Nyinyi watu wa Ruben, mmeona hiyo pesa? Mmepata hiyo pesa? Ndio mimi ninawaomba kwa sababu mimi ni mama wa kazi. Munipatie hiyo kiti niwafanyie kazi. Mtanipatia. Ama mnani enjoy Munani enjoy mtanipatia mama Nairobi ni mama wa manga mama Nairobi ni mama wa manga hebu nione kura ya manga wacha nione kura ya manga kura ya manga asanteni sana
na mbarikiwe. Aya. Watu wa kwa Ruben. Huyu mrembo. Mmesema mtampatia ama mtamkatia? Mimi naona vijana wengi hapa mnasema mtamkatia. <laughs> wacha wacha ni wacha ni mwambie huyu bwana <laughs> Abanas. Asante sana your excellency. Mimi wananchi nataka kuwasalimia Olambe. Yudie. Hebu nione kura za mheshimiwa mbosi yangu. Hebu nisione. Hebu nionyeshe. Hebu nionyeshe. Sasa nataka niwaambie hivi. Nyinyi mlichukua mnajua nilisimama huko MCA mara mingi. Si ni kweli? Na wakati nilikuja kutangaza nasimama kiti ya mbunge, wakasema hawatanipatia tiketi. Tiketi ninayo sina. Si sasa niko na tiketi. Kwa hivyo na waomba kura zenu. Huyu ndio Abanas Kabewe Kalumba. Bas tumeongea naye vijana mtapewa kazi. Na tunajua vile amesema hakuna kubomolea kijiji, mkae ngangari, mimi mnutume bunge, niwaletee kazi na kila kitu mtaletoa hapa hapa mtaani. Tunajua ile kazi mtaani hapa ni abaguzi, si kweli? Na tunajua mbasari mnapewa usiku mpaka mnakufa, si kweli? Mambo ya ngiza tutaki. Wale watu wanakaa huko Kanada, waende Kanada. Si ni sawa sawa? Alambe! Alambe! Nikisema alambia kwanza sema Ruto. Alambe! Alambe! Nikisema mpaka usema Kalumba. Emeka sawa. Asante sana ya excess. Aya tuko na unsongo hapa. Anatafuta kiti ya MCA. Wana Ruben wenzangu oye. Oye. Nimetimiza ama sijatimiza. Nimeleta viongozi hapa mnakubali ama mjakubali. Kwanza nataka kuwashukuru kwa kunichagua katika mchujo. Ninawahakikishia kwamba nimeleta viongozi hapa. Ruto mwenyewe amekuja hapa. Umemuona? Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba sasa tumejipanga kutengeneza serikali. Wangapi wako tayari kwa serikali ya Ruto? Ile shida mumekuwa mukilia kuhusu manyumba. Manyumba yetu inabomolewa eti ya kwamba Nairobi ifagiliwe. Ruto amekataa amesema watu wa kijiji ni wa Kenya kama wale wengine sawa sawa. Sisi tupewe heshima kama watu wale wako Runda, tupewe heshima kama watu wako Kirereshwa. Mnakubaliana na mimi? Wale wanijui ama wakumbuki jina ni majina ni William Monsongo. AKA Sangos 005 mutetezi wa wanyonge wote kwa Ruben. Sawa sawa. Mheshimiwa unakaribishwa kwa Ruben. Watu wa kwa Ruben usiwasahau tutakapotengeneza serikali jameni uwakumbuke tuweze kuwainua maisha yao bottom up. Asanteni sana. Aya, niko na speaker wetu wa National Assembly wa bunge letu la kitaifa mheshimiwa Justin Muturi
Tarehe tisa Kura yote ya rais Tunapea nani? As many as a lot of opinions here Aye. As many of the opinions here No The eyes have it Asante ni sana Wacha ni washukuru sana jameni kwa kuja kutusikiza Mujue tunawapenda sana Na mimi na wauliza tena kwa unyenyekevu Mutakubali hii serikali tuunde pamoja Hii ya mahasla Hii ya bottom up Ya kuanza na mutu hasla hapo chini Unasema tutaunda pamoja Pamoja Bas asanteni sana Na wapenda sana Na watakia baraka ya mungu Asanteni sana na tuko pamoja Thank you very much and God bless you Mungu wabariki jameni Tunawapenda sana Thank <laughs> you.